Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlil uqdatan min lisani yafqahu qawli sahodarangala. Yuktiyin chindayim parishadha Qur'an da bitanatil. Awar vishya inshallah yiru bhaagatun amaluk parishodikunad. Nirandaram manishanodu chindikaan awhwanan jayinna veda grandhamanu parishadha Qur'an. قرآن لو دنیا لما اللہ سبحانہ تعالی فلا تعقلون تذکرون تتفکرون فحل من مذکر فلا يتدبرون الایا اللہ سبحانہ تعالی نرندرم منشند چندے اللہ سبحانہ تعالی تٹیون ارتی کنڈی رکان فإن نمڑا سمدھ چورتو اللہ انہ تر ایج بی نیانم نیڈگا علم نیڈگا اندل اللہ دو بڑھرے اڑپا ایٹو ماری رکان پڑے گا علیت اللہ دی بسنگل اور بار سمیڑت تھی லைபரிகள் போயிருந்து செகஞ்சடுக்கேண்ட விக்ஞானங்களல்லாம் வலரம் மினுட்டுகளுக்ககம் வெரல் தும்பிலேக் கொண்டு வரான் உதகுனருவத்திலுல் டக்னோலுஜி நம்முடக் கையிலு லப்பியாயிட்டுண்டு விருவாட் அரிவுண்டு அல்லா சுமனத்தல அரிவு நேடாம் பரைந்துனேக்கால் ilmu nama la perjabat mak nandeng lima atre adu ubagaan prada itla ilmu itu maru nolo. Edar terubat lile cindikan udaga terubat lile la ilmu. Adu perisudak Quran le buitan atle da ane abisya nado unde yadur kahiri ulle. Pan irabadi algal ku ribad ilmu nd. Ribad ilmu la algal nde patya ilmu bicu unde kritya itlo re re direction re disha bodham abarka ilmu kani cikuduk nni lengil. Adu ubagaan lila ta ilman. விக்கிறேன். வி வீடியோகள் அல்லாம் எதார்த்தத்தில் ஒரு நம்மட ஜீபதத்திலேக்கு பகரிக்காத்த எல்முகளா இருக்கும் எதங்கி ரூபத்திலல் entertainment அதே ரூபத்திலல் காரிங்களா இருக்கும் எட்டும் குடுதல் viewers இந்தாப் பட்ட அதைக் கண்ணரபத்தில் வலர் beneficial ஆயிட்டல் காரிங்களும் அதில் அதிலேக்குள் Indonesia Healthy சிந்தைய சம்மதிச் சல்லாசுமானத்தல பரண்ணி ஹன்னருத்தில் பிரச்சேகாயிட்டு அல்லாசுமானத்தல பரையின்னரி காரியம் போதானத்தினி வரிஷதக் குடாயில் முனாமத் தியாயம் சுரத்து அலிம்பராயின் நூட்டி தொன்னுராமத் வஜனம் அம்முடு பல போடாயிட்டு கேல்காரலதான் இன்ன சல்புத்தியல் 
അൽബാബ് അല്ലെങ്കിൽ ലുബ് എന്നുള്ള പദം അതിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് മാം റാഖിബ് അൽ അസ്ഫഹാനി റഹിമോ അദ്ദേഹം അൽബാബ് ലുബ് എന്നുള്ള പദത്തിന് നൽകിയ വിശദീകരണം ഹുവൽ അക്കലു സ്വാലിഹുൻ ഖാലിസും മിന ഷവാഇബ് അതായത് മലിനമാകാത്ത ശുദ്ധ മനസ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അക്കല് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അൽബാബ് എന്നുള്ള പദം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വീണ്ടും സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലും ഒമാ യദ്ദക്കറു ഇല്ല ഉൽ അൽബാബ് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൽബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ബക്കറയിൽ തന്നെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ കിസാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഹന്നത്തിൽ വലക്കും ഫിൽ കിസാസി ഹയാത്തും യാ ഉൽ അൽബാബ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് മലിനമാകാത്ത ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അക്കല് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആയാസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും പല്ലാസു വനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിത്രയുണ്ട് ആ ഫിത്രക്ക് നിരന്തരം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫിത്രയെ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ്സായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി അതിലേക്ക് പൊടിപിടി പൊടിപടലങ്ങൾ അതിലേക്ക് നിരന്തരം വന്ന് അത് അശുദ്ധായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പൊടി മാറ്റി ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തോടെ നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ ഫിത്രയിലൂടെ നിന്റെ ചുറ്റിലേക്ക് നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നിനക്ക് ആയാത്തുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്ഭുതം എന്താ വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാന സല അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് നൽകി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി അജിതത്തുകളുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു സുബാന സല ആയാത്ത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ഏതൊരാളെയും അത്യധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മൊഴിജത്തുകൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽ വളർത്തിയ അത്ഭുതം അത് നമ്മൾ നേരിട്ടതിന് സാക്ഷിയാവുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക അത്രയും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുക്ക് നൽകി അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് സാക്ഷി ഒരാള് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് മറ്റൊരു ഉത്ബോധനം വേണ്ടാത്ത രൂപത്തിൽ അത്രയും വലിയ ദൃഷ്ടാന്താണ് അവർ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ല അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവർത്തിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വലക്കത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തിസ് ആയാത്തിൻ ബയ്യനാത്തിൻ അവിടെയും ആയാത്ത എന്നുള്ള പദാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ അതേ ആയാത്തുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള പ്രകൃതിയിലും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആ സൽബുദ്ധിയോട് കൂടെ അതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല വഫി അംഫുസിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിലും വഫിൽ അറലി അയാത്തുല്ലിൽ മോക്കിനി അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുഹൃത്ത് ദാരിയാത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സുല്ല അലൈഹി സ്വലം സൂര്യ ചന്ദ്രമാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും അയത്താനും ഇന്ന അയാത്തില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാം സ്വലം ഹദീസിൽ പറയുന്നതായിട്ട് കാണും എല്ലാം ആയാത്തുകളാണ് അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ഈ പ്രതി പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ആയാത്തുകളാണ് അത് സൽബുദ്ധിയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അയാത്ത അയാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാത്ത എന്നുള്ളത് ഒരു പതാക പോലെയാണ് പതാക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൊടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പതാക പതാക അല്ല രാജ്യം പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചന അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് പതാക അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ആയാത്തുകളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ കുടികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്കാണ് നിന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നീ സൽബുദ്ധിയോട് ഉലുൽ അൽബ സൽബുദ്ധിയോട് കൂടെ നീ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതേ രൂപത്തിൽ നിന്റെ ആ ഫിത്രയിലുള്ള പൊടി മാറ്റി ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തോടു കൂടെ നീ അത്തരത്തിലുള്ള ആയാത്തുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ ഫിത്ര നിന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരാളും ജനിച്ചു വീഴുന്ന
നിന്റെ ഫിത്രയെ സത്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിന്നെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നീ അതിനോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് അപ്പം നിരന്തരമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മുടെ അറിവിനെയും ചിന്തയും എല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മതവും ആ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് എത്ര വായിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് അത്രയേറെ ഇൽമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഉടനീളം നിരന്തരം വിജ്ഞാനത്തെയും ചിന്തയുമാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ശാസ്ത്ര പുരോഗതികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിനോ പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിന്നൊരു ചരിത്രം മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിന്ന മധ്യകാലഘട്ടത്തെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആ ശാസ്ത്രത്തെ നയിച്ച് അതിലേക്ക് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചരിത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പിൽ അന്ധകാരായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര രംഗത്തേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയതെല്ലാം മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു വിഷയം നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിൽ ശാസ്ത്രം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മതതത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ അവരെ ചുട്ടുകൊന്ന ബ്രൂണയെ പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ചുട്ടുകൊന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറങ്കലടിച്ച ഗലീലിയെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് യൂറോപ്പിന് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എവിടെയും ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾക്കെതിരെ പുറന്തി നിന്ന് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിന്ന ഒരു ചരിത്രം മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല മറിച്ച് നേർവിരുദ്ധമായിട്ട് സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചരിത്രം മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുതന്നെ നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു സത്യസന്ധതയാണ് വിളിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരോഗതികളെല്ലാം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകിയിട്ടുള്ള അക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധി എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷത മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ട അക്കലാണ് ആ അക്കല് അത് നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കാനും അത് വെച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധക്കുറ നിരന്തരം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള ആ വരദാനം ആ അക്കലാകുന്ന വരദാനം വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ തന്നെ നിനക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞു നൽകപ്പെട്ട അക്കല് അതായത് നിന്റെ ഇൻ്റലക്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ട ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് അത് പരിമിതമാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ അറിവായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ തലച്ചോറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ തലച്ചോറാകുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിമിതി നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അറിവും അതേ രൂപത്തിൽ പരിമിതമാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ അക്കലിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂ എന്നുള്ള എന്ന് ഒരാൾ ശഠിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിമിതികളെ പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പരിമിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ട് പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് ലഭിക്കണമെന്ന് ഛടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് പരിമിതമാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേകമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കലിന് നിരക്കാത്തൊരു കാര്യം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണോ അതിനർത്ഥം അല്ല അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർഗളിച്ചെടുക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ആ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവ സങ്കല്പമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ആ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ട
പരിമിതികളില്ലാത്ത ദൈവത്തെ തേടുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഡ്ഢിത്തം കൂടെയാണ് അതിനർത്ഥം അന്ധമായിട്ട് ഒരാള് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ ഇനി എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അത് എന്തിനാണെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പറയപ്പെടുന്ന ആയത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും നാല് രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ തട്ടി ഉണർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശ്രമിക്കുന്നത് ഏതാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പല സ്ഥലത്തും അപ്പം നമ്മുടെ അക്കലിൻ്റെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിതി കാരണം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യല്ല പക്ഷേ അവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിരവധി ആയാത്തകൾ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളാകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് നിന്നെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവയെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന തല നിരന്തരം മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അഫല എന്തൂറൂന ഇബിലി കൈഫ ഹുലിക്കത്ത് ഇല സമാ ഇ കൈഫ റുഫിയാത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല നിരന്തരം നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആകാശ ലോകത്തേക്ക് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന തല മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തില് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നീ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല മറിച്ച് നിനക്ക് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ നീ സ്വയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം നീ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതായത് നിന്റെ നൽകപ്പെട്ട ആ ഫിത്രയെ നിന്റെ അകത്തുള്ള ആ തേട്ടത്ത് അതിനെ സത്യഹന്തമായിട്ട് നീ അഭിയോരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിത്രയിലൂടെ നിനക്ക് നിന്നിലേക്ക് നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് റോമിന്റെ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അവലം യഥഫക്ക റൂഫി അംഫുസിഹിം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കാൻ സ്വയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവശ്യപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അത് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മോടതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നിരവധി പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച മാതാ നമ്മുടെ മാതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ വഹിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതേ അന്നത്തിൽ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എല്ലാം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രക്രിയകൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയമാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം നമ്മൾ ദർശിക്കുക എത്ര അത്ഭുതമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ആ മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നതൊന്നും മാതാവല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും നിന്നെ ഇതേ രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഗർഭപാത്രത്തെ പോലും സംവിധാനിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒല്ലതി യുസവ്യർക്കും ഫിൽ അർഹാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഞാനാണ് അവനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ അപ്പൊ മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മോട് ചിന്ത ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുക വഴി അതിലൂടെ സൃഷ്ടാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ ചിന്തിക്കാൻ സന്നദ്ധല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് സ്വന്തത്തെ മറന്ന ആളുകൾ അവർ അള്
നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നിനക്ക് ലഭിച്ചാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാളും മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ആരാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത വിധം നീ അവിടെയുള്ള ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ രൂപത്തിൽ നീ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിന്നിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം മനുഷ്യ സ്വയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നീ നിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ നിന്നെ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് എത്തിക്കും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് നീ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് നീ മറക്കാൻ കാരണമാകൂ എന്നുള്ള സുബാനുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഹഷറിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം സൂറത്തുൽ ഹഷർ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വലാ തക്കൂനു കല്ലദീൻ കല്ലദീന അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ പോലെ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു കളഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നത് കാരണം അംഫുസഹും അവര് അവരെ പറ്റി തന്നെ മറന്നു എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അവര് സൃഷ്ടാവിനെ മറന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് അവരെ തന്നെ മറന്നു അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതായത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നത് കാരണം അവര് അവരെ തന്നെ മറന്നു അതായത് അതിന്റെ ഒരു മറുവശം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ അവർ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അവർ ഓർക്കുമായിരുന്നു അതായത് നിന്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നീ എങ്ങാനും ചിന്തിക്കാൻ സന്നദ്ധായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ആരാണ് എനിക്കിതെല്ലാം ചെയ്ത് അതേ രൂപത്തിൽ നിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ പല സന്ദർഭത്തിലും ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവര് അവര് നിരന്തരം നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പരിമിതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം വെച്ച് വേണം അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ അതാണ് തുടക്കത്തിലാ പറഞ്ഞ അക്കൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിരവധി പരിമിതികളും കൂടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ വരദാനത്തിന് അപ്പൊ ദൈവിക നമ്മുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അത് നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള യുക്തിയിൽ അത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചോളെന്നില്ല അപ്പൊ പല സന്ദർഭത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അനീതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം അവർ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം നീതിമാനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അതേ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അന്നത്തിൽ വളരെ ലളിതായിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ചേർത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവർ നമുക്ക് നൽകി ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പരിചരണങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും ആഹാരം വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അവർ നൽകി പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവര് ചില സന്ദർഭത്തിൽ ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവര് നിന്നോട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയിൽ പലതും നമുക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ക്രൂരതയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹമില്ലായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കുള്ള അനുഭവമാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് അവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം വലിയ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ആയിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അതായത് ഞാൻ എത്രത്തോളം തെറ്റിലായിരുന്ന തെറ്റി
സ്നേഹമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പക്ഷേ കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം സ്നേഹമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അതായത് നിന്നെ പ്രസവിച്ച നിന്റെ സ്വയം മാതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള യുക്തി പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രയേറെ സമയമെടുക്കാണ് അതായത് രണ്ടാളുകളും മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള രണ്ട് മനുഷ്യരാണ് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിലുള്ള യുക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഇത്രയേറെ സമയദാർഘ്യമെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ കാലെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ല മരിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചല്ല മരിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള സർവ മാതാപിതാക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച അതിനപ്പുറം ലോകത്തിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച നമ്മൾക്ക് കാണാനും കാണാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സംവിധാനിച്ച ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ യുക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള യുക്തിയെ അത് അളന്നു മുറിച്ച് നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ മെനക്കെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ യുക്തികേടാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുക്തികേടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് സ്വന്തം മാതാവിനെ പോലും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരിചരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള യുക്തി നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിത്താണ് അതായത് പരിമിതികളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ചിന്ത പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം ഒരു സെല്ല് ഒരു സെല്ലെടുത്ത് അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ അത് തീരുന്നില്ല ഒരു ചില എറുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഇല എടുത്ത് അത് മാത്രം എടുത്തൊരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിച്ചാലും ആ പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല ഒരു വസ്തു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഒരു സെല്ല് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പോലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ മനുഷ്യന് അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ ആ പഠനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ യുക്തിയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർ കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുള്ള യുക്തിയെ നമ്മുടെ ചെറിയ ആ ബുദ്ധിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ യുക്തിയിലേക്ക് അപഗ്രഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏഴ് കടലുകൾ ഒരു ടീസ്പൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഢിത്താണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മാതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ക്രൂരതയായിട്ട് കണ്ടത് പിന്നീട് കാരുണ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പലതും അനീതിയായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആ ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രം വെച്ച് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിലേറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവും യുക്തിയും ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം ആ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൂറത്തിൽ കഹഫിലുള്ള ആ കഥ സൂറത്ത് സൂറത്ത് കഹഫിലുള്ള കഥ അതേപോലെ തന്നെ ആ കഹഫിലുള്ള നിരവധി കഥകളെല്ലാം അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഗുഹാവാസികളുടെ കഥ നമ്മുടെ ഗുഹാ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥയിലെല്ലാം നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം പിന്നീട് അതിന് പിന്നിലുള്ള യുക്തി മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ഹിദുർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിശദീകരിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നെട്ടുന്ന ആ ഒരു കഥ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്തുൽ കസസിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ ആ ആ കുട്ടിയെ ആ കൊട്ടയിലിട്ടിട്ട് ഫിറാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയിലേക്ക് ഇടാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പിച്ചത് അതായത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് നീ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മാതാവിനോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പിച്ചത് എന്റെയും നിന്റെയും ശത്രുവായിട്ടുള്ള അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാ
നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും പല സന്ദർഭത്തിലും ഉണ്ടാവുക അത് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് ചടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിമിതികൾ അതായത് പരിമിതികളുള്ള അക്കലിനെ പരിമിതികളില്ലാത്തത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ ബുദ്ധിയുടെ അക്കലിന്റെ പരിമിതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്ത നൽകപ്പെട്ട ആ വരദാനം അക്കല് അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള പ്രകൃതിയിലേക്കും നമ്മൾ ഉല്ലാബ് ആ സൽബുദ്ധിയോട് കൂടെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നോക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനത്ത നിരന്തരം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സൽബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിരവധി ആയത്തുകൾ കാണും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിനക്ക് ചുറ്റുള്ള ആ സൃഷ്ടികളും നിന്റെ അസ്തിത്വവും എല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ അസ്തിത്വം നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേൾക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ കാതുകൾ അടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ സൃഷ്ടാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവ് ചോദിക്കുന്ന പറയാറുണ്ട് ഒരു മത്സ്യം ഒരു മത്സ്യം വെള്ളത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും ഒരാൾ ദൈവാസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന കാറ്റഗറി ഇതേ രൂപത്തിൽ സ്വയം നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള സൃഷ്ടികളിലേക്കും നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആയത്തുകളാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അക്കൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ നുബൂവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സ്ഥലത്തും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയാകുന്ന മീഡിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയിലൂടെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് അത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല പറയപ്പെട്ടതെല്ലാം അത് കളവായിരുന്നെങ്കിൽ നൗദുബില്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്വയം പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു സൃഷ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നൗദുബില്ല അത് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാണത് അത് അത് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാക്ക് എന്ത് നേട്ടാ ഉണ്ടായത് പ്രവാചകൻ അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്തായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ആ രൂപത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രചോദനം എന്താണ് റസൂൽ അതുകൊണ്ട് നേടിയത് അത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മക്കയിൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ജാഹിലിയത്തിൽ അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അക്കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് അവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനിടയിൽ നിന്നും നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥവുമായിട്ട് കടന്നു വരാൻ ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവുമായിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരാണ് ചിന്തിക്ക നിങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്തുനിന്നും അതായത് ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്രയേറെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതികളും അതേപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനങ്ങളെല്ലാം നേടിയ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു ഈ രൂപത്തിലുള്ള പുരോഗതികളുടെ ആ പുരോഗതികളുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അതെല്ലാം നേടിയ ആ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും മനുഷ്യബുദ്ധി അത് ഇന്നും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ഏതൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നും നമ്മളെ അറിവിന്റെ ഏതൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ആംഗിളിലൂടെ അതിലേക്ക് സമീപിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രാകട്ടെ ചരിത്രാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മസങ്കല്പം ഏതൊരു മാനദണ്ഡം വെച്ചാലും അത് മനുഷ്യബുദ്ധിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പൊ നമുക്ക് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അതിലൂടെ പറയപ്പെട്ട ചരിത്രം അക്കാലഘട്ടത്ത് അക്കാലഘട്ട
അതെല്ലാം അവർക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഡീറ്റെയിലുകൾ വെച്ച് നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചരിത്രം അത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രം പറയുന്നതിനിടയിലെല്ലാം അള്ളാഹ് സുബാന തല മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹ് സുബാന തല ഇപ്പൊ മൂസാനെ പേര് മറിയം സലാമുല അല്ലെ അവരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഒമാ കുൻതല ദേഹിം ഇത് ഉൽക്കൂന അക്കലാമഹും അയ്യഹും യക്ഫുലും അറിയം അള്ളാഹ് സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് മറിയം ഓ പ്രവാചകരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അവര് അക്കാലഘട്ടത്ത് അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ മറിയമിന്റെ ആ കഥ അരങ്ങേറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒമാ കുൻതല ദേഹിം താങ്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വല അതിനൊന്നും സാക്ഷിയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം ആ കഥ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്ക ചിന്തിക്ക നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും ഒമാ കുൻതല ദേഹിം ജാനിബിച്ചൂർ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ കഥ അരങ്ങേറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ തൂർ പർവ്വതത്തിന്റെ സമീപം താങ്കൾ അതിന് സാക്ഷിയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് അക്കാലഘട്ടത്തും ഇക്കാലഘട്ടത്തുള്ള വായനക്കാരോട് അള്ളാഹു സുബാന തല ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാൻ എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കുക പലതും റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം ചരിത്രമായിട്ട് അക്കാലഘട്ടത്ത് പറഞ്ഞത് അത് പലതും പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് സത്യമായിരുന്നെന്ന് കാലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിലുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയപ്പെട്ട പലതും പല പറയപ്പെട്ട പല ചരിത്രവും ബൈബിൾ അവിടെ ഇല്ലാത്ത നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച ആ സംഭവം ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തതാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലാം എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷി ഉണ്ടാക്കിയ കഥ സുഹൃത്ത് ആലിമ്രാന്റെ നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഫയക്കൂനു ത്വയറമ്പ് ഇതിനില്ല അള്ളാഹ് സുബനത്തയുടെ കൽപ്പന അനുമതിയോടുകൂടെ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പക്ഷിയെ നിർമ്മിക്കാൻ ആ ഒരു കഥ ബൈബിളില്ല ബൈബിളില്ല പക്ഷേ ഒരല്പം വർഷം അതായത് പത്തോ നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്തിലുള്ള കെയ്റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ചില സ്ക്രോളുകൾ ഗനീസ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അത് നമ്മൾ കണ്ടെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അത്രയും കാലം ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിനറിയാത്ത ആ കഥ അവർ ആ സ്ക്രോളിൽ പിന്നീട് വായിക്കാണ് അത് റസൂർ അല്ലാ സ്വലാസ് നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് അത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റസൂർ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം സംസാരിച്ചത് ചിന്തിക്ക നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹാമാന്റെ കഥ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കൃത്യത ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പലതും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത ചരിത്രം റസൂർ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ചിന്തിക്ക മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യർ വായിക്കുന്ന ആളുകളോട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവശ്യപ്പെടാൻ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് സൂറത്തു സഭ ഇന്റെ നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സൂറത്തു സഭ ഇന്റെ നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാണ് കുൽ ഇന്നമ അഴിതൊക്കുംബി വാഹിദത്തിൻ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ട് നിന്നോ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടിയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കോ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വസ്ഥായിട്ടിരുന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക സുമ്മ തത്തഫക്കറു നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് റസൂർ സാഹി സല അലൈഹി സ്വലമക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കല്ലാസ് വനത്തല പറയാൻ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ സൽബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് മാ ബി സ്വാഹിബുക്കും മിനൽ ജിന്ന അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ സ്വാഹിബ് അതായത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തൻ ജിന്ന എന്ന പദം അ
അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത്ര ആളുകളുടെ ബുദ്ധിയെ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അയ്യോഹൽ ജാഹിലോൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ ആരോപിക്കുന്ന ആളുകളോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മാ ബി സ്വാഹിബ് കുമ്മിനൽ ജിന്ന ഒരിക്കലും ഈ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കില്ലെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പരിശോധനയെങ്കിൽ സുഭാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് യൂനുസ് സൂറത്ത് യൂനുസിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ബുദ്ധിയെ തട്ടിയുണർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈവലം അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആള് അവർക്കിടയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം അവരിൽ ഒരുവനായിട്ട് ജീവിച്ചവനാണ് ഫഖദ് ലബിത്ത് ഫീക്കും ഉമറം മിനൽ റസൂൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയുന്നു ഉമറം മിനൽ മിൻ കബലിഹി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം ഒരുവനായിട്ട് ജീവിച്ചവനാണ് ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമയുടെ ആ ഭാഷാ നൈപുണ്യം അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സംസാരം എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക അവിടെയും സുഹൃത്ത് യൂനിസിന്റെ പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്രത്തിൽ അഫല താക്കലൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പുള്ള നാൽപ്പത് വർഷം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ആ നാൽപ്പത് വർഷം വെച്ചിട്ട് റസൂൽ അല്ലാലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലക്ക് ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക അഫല താക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ സുഫാനല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചിന്തയെ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ അസ്തിത്വം കണ്ടെത്താനുള്ള ആയത്തുകൾ രണ്ടാമതായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാസ്ലയുടെ സത്യഹന്ധതയെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൽബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലയുടെ സത്യഹന്ധത നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ആയത്തുകൾ മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ അസ്തിത്വത്തെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലയുടെ രൂപത്ത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അതിൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിതകാലത്തുടനീളം നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളും ചിന്തയെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികൾ ഈമാന്റെ ആ ഗ്ലാസിലൂടെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സൃഷ്ടാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ തിളക്കം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിരന്തരം അതിനുവേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയുന്നോ അത്രയും സൃഷ്ടാവിന്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സുഹൃത്ത് മുൽക്കിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഫർജ് അൽ ബസറ ഹൽ തറാമിൻ ഫുത്തൂർ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഹൽ തറാമിൻ ഫുത്തൂർ വല്ല അപര്യാപ്തതകളും നിങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ വീണ്ടും സുമർ ജി അൽ ബസറ കറത്തെയും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു നിലക്കുള്ള അപര്യാപ്തതകളും സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണില്ല എന്നുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തൃട്ടാവിന്റെ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈമാന്റെ തിളക്കം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് എത്ര അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കീറി മുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗം നമ്മളത് പലതായി
ويتفكرون في خلق السماوات والارض അവർ ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം അവർ പറയും റബ്ബന മാഹലക്തഹാദാബാത്തുലാബന്നാർ ഓ അള്ളാ ഈ ഓ റബ്ബെ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവർ അവസാന അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടും എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ ആയത്തുകൾ നിന്റെ ചുറ്റിലുള്ള പ്രകൃതിയിലുള്ള ആയത്തുകൾ അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള ആയത്ത് അവന്റെ കലാം അവന്റെ ഗ്രന്ഥാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടത് തന്നെ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇന്ന അൻസല്ലാഹു ഖുർആാനൻ അറബിയൻ ലഅല്ലകും തഅഖിലൂൻ ലഅല്ലകും തഅഖിലൂൻ നിന്റെ അഖൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഗ്രന്ഥം നിനക്ക് നൽകി എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പല സ്ഥലത്തും സൂറത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ 24മത്തെ വചനത്തിൽ അഫല യതദബ്ബറൂൻ അൽ ഖുർആന അം അലാ ഖുലൂബിഹിം അഖ്ഫാലുഹ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് വല്ല പൂട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അതേ കാര്യം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വീണ്ടും സൂറത്ത് സൂറത്ത് നിസാഇന്റെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അഫല യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആന വലൗ കാന മിൻ ഇന്ദ് ഗൈറില്ലാഹി ല വജദൂഹു ഫീഹി ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യം നിങ്ങൾ കാണില്ല ആ വൈരുദ്ധ്യം കാണാതിരിക്കുന്നത് അത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ യാതൊരു കുറ്റവും കുറവും നീ കാണാതിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനോഹരായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് ആയത്തുകൾ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലുള്ള ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹൃദയത്തെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അം അലാ കുലൂബിഹിം അക്ഫാലുഹ അപ്പൊ അവിടെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂറത്ത് നിസാഇന്റെ ആയത്തിൽ അതേ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വലൗഖാന മിൻ ഖിന്ദ് ഖൈറില്ലാഹി ല വജദൂഹു ഫിഹി ഇഖ്തിലാഫൻ കസീർ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി മൈൻഡിനെ ആണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ സ്പിരിച്വലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉത്ബോധനം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള സുബാന നേരത്തെ ആയത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അല്ലദീന യദുക്കുറൂൻ അല്ലാഹ ഖിയാമം വഖൂദൻ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല യദുക്കുറൂൻ ദിക്കർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഭാഷയിൽ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വ യതഫക്കറൂൻ ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വല്ലർ തഫക്കുറൂൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടും സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടും ഉള്ള ഉത്ബോധനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നേരത്തെ ഹൃദയവും അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തയും നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരാമർശിച്ചു അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആ പോകുന്നില്ല അപ്പം മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അതിലൊരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ ആ ഗ്രന്ഥം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഉത്ബോധനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് അത് നിങ്ങളുടെ അത് ആത്മീയമായിട്ടൊരു ഉത്ബോധനം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു റിജുബിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിർബുദ്ധി അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് മൈൻഡിനെ മാത്രമാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ സൽബുദ്ധിയോട് കൂടെ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നിന്റെ 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 അക്കലിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ നിന്റെ കൽബിനെയും രണ്ടിനെയും ഒരേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ആന്തോളനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഗ്രന്ഥാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അപ്പൊ സുഹൃത്ത് യൂസുഫിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇബ്രത്തൽ ഉലിൽ
فهل من ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ നാല് തവണയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈമാന്റെ തിളക്കം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചിന്തയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സൽബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആനെ സമീപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മുടെ അക്കലിന് നിരക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കില്ല കാരണം അക്കലും നക്കലും നക്കലെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ വഹീനെ നക്കലെന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ അക്കലും നക്കലും രണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് നൽകിയത് അക്കൽ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചില പരിമിതികളോട് കൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള വരദാനാണ് നമ്മുടെ അക്കല് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നക്കല് പരിമിതികളില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കലാമാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് രണ്ടും ഒരിക്കലും രണ്ടും ഒരിക്കലും യോജിക്കാതിരിക്കൽ അത് രണ്ടും പെർഫെക്ട്ലി ഫിറ്റാകും കാരണം രണ്ടും ഒരേ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് നൽകുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അള്ളാ ആ ഭാഗത്തേക്കാൻ പോരും അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അക്കൽ എന്നുള്ള പദം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അക്കൽ എന്നുള്ള പദം അതിനർത്ഥം ആ അക്കൽ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം കെട്ടുക എന്നുള്ളത് കയറ് ബന്ധിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജാലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ അവർ അവരുടെ ഒട്ടകം ഒട്ടകം എന്ന് വെച്ചാൽ യജമാനം ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതിനെ കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തോന്നിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒട്ടകത്തെ അവർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൃഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ കയറ് അതാണ് അക്കല് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇക്കാലഘട്ടത്തും അറബികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ തലയിൽ വെക്കുന്ന ആ വട്ട് ആ കയറിന്റെ വട്ട് അത് അഴക്കാലെന്നാണ് ഭാഷയിൽ പറയാ അപ്പൊ ഈ ഈ പദാണ് അള്ളാഹുബാനത്തിൽ ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് അത് തമ്മിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗത്തെ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മൃഗം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിട്ട് വരും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റി മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി ആ മൃഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അക്കൽ എന്നുള്ളത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അക്കൽ നമ്മുടെ അവിവേകത്തിലേക്ക് ജഹാലത്തിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ വഴിപിട്ട് ജഹാലത്തിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മളെ തടയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട അക്കലാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൽ നൽകപ്പെട്ടത് അവിവേകത്തിൽ നിന്നും അക്കൽ നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് സുബാനുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്കലാകും നമ്മൾ സമർത്ഥനായിട്ട് മാറും അതല്ലാതെ നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ട അക്കല് നീ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്ക അത് ഉപയോഗിക്കാതെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാതെ നീ അവരെ പോലെ കൽ അനാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഉല ഇക്ക കൽ അനാം അവര് ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ തിന്നു കുടിച്ച് യാതൊരു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദേഹേച്ചകൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഏറ്റവും വലിയ ജാഹിലായിട്ട് മാറുകയാണ് കാരണം നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ട അക്കലാകുന്ന ആ ഗിഫ്റ്റിനെ നീ വേണ്ട രൂപത്തിൽ നീ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗിഫ്റ്റ് നിനക്ക് നൽകിയത് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ കണ്ടെത്തി അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗിഫ്റ്റ് നിനക്ക് നൽകിയത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഗിഫ്റ്റ് നൽകിയത് അത് നീ അത് അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ കൽപ്പനക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നീ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ഏറ്റവും വലിയ ജാഹിലായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നരകവാസികൾ അത്തരത്തിൽ നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം നിന്റെ നീ എത്തിച്ചേരുന്നത് നരകത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നരകവാസികളുടെ അവരവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ഒരു വിലാപം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് മുൽക്കിൽ തന്നെ വക്കാലു ലവ് കുന്ന നസ്മു ഔ നക്കിലു അവർ പറയാൻ വക്കാലു ലവ് കുന്ന നസ്മു ഔ നക്കില
ഈ ലോകം നിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് നിന്നെ വാഴ്ത്തിയാലും നിനക്ക് ഫിസിക്സിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയാലും അള്ളാന്റെ കണ്ണിൽ സിട്ടാവിന്റെ കണ്ണിൽ നീ ഏറ്റവും വലിയ ജാഹിലാണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽകപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നീ ഉപയോഗിച്ചില്ല അള്ളാന്റെ കണ്ണില് നീ ജാഹിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ലോകം നിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവിയായിട്ട് വാഴ്ത്തിയേക്കാം സുബാനല്ല അത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രല്ല ഇനി വിശ്വാസിയായിട്ട് തന്നെ ഒരാൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോടുള്ള അനുസരണക്കേടിൽ മുഴുകി അക്കലിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും സൂറത്ത് നിസാഇന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിനെയും ആ രൂപത്തിലാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് യാമലൂന സൂ അബിജഹാലത്തിൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പറയാൻ അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ യാമലൂന സൂ അവര് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബിജഹാലത്തിൻ അവര് ജഹാലത്തിലാണ് അത് കാരണം അക്കലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്കല് അവിവേകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തടയേണ്ട കാര്യമാണ് ആ അവിവേകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തടയാൻ അക്കല് കൊണ്ട് നിനക്ക് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ജാഹിലാണ് അള്ളാഹു സുബാ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ മനോഹരായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ചേർത്ത് വായിക്കുക കുല്ലുമൻ അസല്ലാഹ ഫഹുവ ജാഹിൽ അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല അവരെ ജാഹിൽ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം അവര് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ അക്കലുള്ള ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കണ്ടെത്തി അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് ജീവിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അക്കല് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചില അവസാനമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന ഒന്നും കേൾക്കേണ്ടതിൽ എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ചെയ്ത് ഞാൻ ജീവിക്കും എനിക്ക് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഒന്നും വേണ്ടതില്ല അതില്ലാതെ തന്നെ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം എല്ലാ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം നന്മയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവല്ലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം നാപ്പത് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ആ ജാഹിലിയത്തിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഖുർആാൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദൈവിക മാർഗദർശനം ലഭിക്കുന്നത് ആ വഹീന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ആ സന്ദർഭം മുതലാണ് സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള ബാധ്യത എങ്ങനെ നിറവേറ്റണമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാ സലഹി വസ്ലാം അറിയുന്നത് അതുവരെ റസൂൽ പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാർഗദർശനം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് റസൂൽ അല്ലാ സലഹി വസ്ലാമുക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന് പോലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വഴി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ ആണ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തില അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പിന്നീട് സുഹൃത്ത് ലൊഹയിൽ വബജതക്ക ലോല്ലൻ ഫഹദ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയും നിനക്ക് ഹിതായത്തെ ഞാൻ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തീർച്ചയായിട്ടും ചില ഫിത്രയായിട്ട് നമ്മുടെ ജന്മനാത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നന്മ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ ഫിത്രയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫിത്രയെ ഖുർആാനുമായിട്ട് നീ ബന്ധിപ്പിക്കണം ആ അതാണ് നൂറ് അലാ നൂറ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മതമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കൽപ്പനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന ആ നക്കൽ അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അക്കലുമായിട്ട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗദർശനം അതിലൂടെ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ നന്മ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ മാർഗദർശനം മാറ്റിവെച്ച് ആ നക്കൽ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ അക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ നിർവചിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നന്മ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭീഷണം അത് സമൂഹവും അതേപോലെ തന്നെ കാലവും എല്ലാം മാറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്ഥലവും കാലവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ന നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള അപ്പൊ അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകത്ത് ഒരുപക്ഷെ സ്വീകാര്യമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് ഇന്ന് പഴഞ്ചനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ മുദ്ര കുത്തിയേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്ത് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്
തുടക്കത്തിൽ അവരെ കാണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഈ കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമായിട്ട് അവർ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിരവധി തെറ്റുകളുടെയും തിരുത്തലുകളുടെ തിരുത്തലുകളിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിത അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നന്മ തിന്മകളെ ശരി തെറ്റുകളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർവചിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നമുക്കറിയാം നാഥൻ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല സമയത്തിനും കാലത്തിനും അതീതനായിട്ടുള്ളവനാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലാണ് സമയത്തെയും കാലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എല്ലാ കാലത്തേക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എല്ലാ സമയത്തേക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നന്മ തിന്മകൾ അത് സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹ് സുബാനത്തലക്ക് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ അതാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള ആ നക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹിദായത്താകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഒരു പേരായിട്ട് അൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല വിശേഷിപ്പി നന്മ തിന്മകളെ കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്രോതസ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കലിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന സത്യഹന്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളായിട്ട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ട അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ മാർഗദർശനം പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കില്ല അതാണ് തുടക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ആ നക്കലും അക്കലും യോജിക്കാതിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൽ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ വഹ്യം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ കല രണ്ടും ഒരേ സ്രോതസ് എന്നാണ് വരുന്നത് സുബാൻ അള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടത് ഇപ്പോ അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ അക്കല് നമ്മുടെ ഈ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ വരദാനായിട്ടുള്ള അക്കല് ആ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധ കുറാൻ അക്കലിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് എന്റെ അക്കല് കൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു പരിമിതിയില്ല എന്റെ അക്കല് കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ നിന്റെ അക്കല് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ വഹീൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് നീ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ധിക്കാരം എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും ഒരു പുതിയ പ്രവണതയല്ല മറിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ധിക്കാരാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ചരി നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പല്ല പിശാജിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുൽ ബക്കർ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാജിൽ നിന്നും വന്ന പ്രവൃത്തി അതായിരുന്നു പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ അക്കല് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതായത് പിശാജിന് നൽകപ്പെട്ട പരിമിതമായിട്ടുള്ള അക്കല് കൊണ്ട് യാതൊരു പരിമിതികളില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കൽപ്പനകളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളെ അപഗ്രഥിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് പിശാജിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് നമ്മളത് സുഹൃത്തുൽ ബക്കറിയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിച്ച് അതായത് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അതായത് ആ പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പിശാജ് പരിമിതികളില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിബർ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പിശാജിന്റെ രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയിൽ അബാ വസ്തക്ബറ വക്കാനം എനൽ കാഫിരീൻ അബാ വസ്തക്ബറ കിബർ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പിശാജിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കൽപ്പനകൾക്കും ഗ്രന്ഥത്തിനും മീതെ പിശാജ് ആ പിശാജിന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അക്കലിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ആ രാധേ രൂപത്തിൽ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അക്കല് കൊണ്ട് പരിമിതികളില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ വക്കൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തെ വഹീന നക്കലിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേ പാതയിൽ ആ പിശാജിന്റെ പാതയിലാണ് അവര് അവര് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ വരദാനായിട്ടുള്ള അക്കല് ആ അക്കല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ അക്കല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ വരദാനം നൽകിയവനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ആ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അവനടുത്തറിയാൻ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ട അവന്റെ നക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഹിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അവന് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വരദാനത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൽകപ്പെട്ടത് അതല്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ആ വരദാനം വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ
അവസാനം അയാളോട് നിങ്ങൾ ആവശ്യം പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളെ എനിക്കറിയാം അയാളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്തിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ച് ആ നാട്ടിലുള്ള വ്യക്തി അവസാനം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ പണ്ഡിതന്റെ വീട്ടിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നു ഇതാണ് നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി ലഭിച്ച് നിങ്ങൾ അത്യധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് വന്ന ആ വ്യക്തി അവിടെ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ വഴികാട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആള് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഏയ് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അയാൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് അയാൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാളോട് ചോദിക്കാൻ പോയത് അയാളെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ യോഗ്യൻ ഞാനാണ് കാരണം കാരണം അയാളിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിച്ചത് ഞാനാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വഴി കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ വഴി കാണിച്ചത് കൊണ്ട് അയാളെക്കാൾ അറിവുള്ള ആള് ഞാനാണെന്ന് ആ വഴികാട്ടി ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് വാദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ആ രൂപത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഈ കഥ ഈ കഥ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ആ കഥയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആ കഥ പറയാനുള്ള കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ ആ കഥ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ആ കഥയിൽ പറയപ്പെട്ട ആ പണ്ഡിതനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നക്കലാണ് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനും അള്ളാഹു സുബനത്തിന് നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെയാണ് ആ പണ്ഡിതനുകളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കഥയിലുള്ള വഴികാട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട അക്കലാകുന്ന നമ്മുടെ വരദാനാണ് അപ്പൊ അക്കലിന്റെ ജോലി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട അക്കൽ അതിന്റെ ജോലി എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട ആ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുക അതാണ് അക്കലിന്റെ ജോലി അവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന്റെ മീതേക്ക് അതിന് പോകാൻ സാധ്യല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് സ്ഥലകാല പരിമിതികളില്ലാത്ത പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള യാതൊരു പരിമിതികളില്ലാത്ത സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടാവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഖുർആൻ പക്ഷെ അക്കൽ എന്നുള്ളത് പരിമിതാണ് അതിന് നിരവധി പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ പരിമിതികളുള്ള ഒന്നുകൊണ്ട് പരിമിതികളില്ലാത്ത ഒന്നിനെ അപഗ്രഥിക്കാൻ സാധ്യല്ല ഒരിക്കലും അക്കൽ നക്കലിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ സാധ്യല്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കഥയിൽ ആ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അയാളെന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അത് നീ ആദ്യത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അയാളിലേക്ക് നിന്നെ വഴികാട്ടിയ വ്യക്തിയെ അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് വെക്കാൻ സാധ്യല്ല വഴികാട്ടിയ സന്ദർഭത്തിലും വഴികാട്ടിയാണ് പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഒരിക്കലും ആ വഴികാട്ടി പണ്ഡിതന്റെ മീത വരില്ല അതേ രൂപത്തിൽ അക്കൽ വെച്ച് നീ നിന്റെ ചുറ്റിലുള്ള പ്രകൃതിയെ പ്രപഞ്ചത്തെല്ലാം പഠിച്ച് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാം അതെല്ലാം പഠിച്ച് നീ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് അതിന് നിന്നെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സത്യമാണെന്ന് ഒരിക്കലും നീ ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിന്റെ അക്കല് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മീത നിനക്ക് പുതിർട്ടിക്കാൻ സാധ്യല്ല അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുടെ സമർപ്പണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടെല്ലാം വിഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ യുക്തി ആ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും എനിക്ക് നൽകിയവന്റെ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കാണ് സുഭാനുള്ള കാരണം എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിതിയും അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ യുക്തിയുടെ പരിമിതി ഇല്ലായ്മയും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനും മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അക്കൽ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ വരദാനാണ് അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് അതിന്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യഥാക്രമം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നിന്നെ അത് നയിക്കുക എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ഏതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കണ്ണ് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണിന് നിരവധി പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികളെ ഭേദിപ്പിച്ച് കണ്ണ് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അപ്പുറത്തുള്ളത്
അതാണ് അക്കലിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് നമുക്ക് അക്കല് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിലാം പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൈവം അതേപോലെ തന്നെ മാലാഗ് ആത്മാവ് സ്വർഗനരകങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ അക്കല് കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം അപഗ്രതിക്കാനോ കാണാനോ സാധിക്കാത്തതാണ് അത് അതിനെ നീ അപഗ്രതിക്കാൻ സന്ദർഭ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നിന്റെ അക്കലിനെ നീ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് പക്ഷെ അതിനർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അക്കലുമായിട്ട് സംഘടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അക്കല് ആ അക്കലിന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിജ്ഞാനങ്ങളെ അക്കലിന് നമുക്ക് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ സൃഷ്ടിച്ച പരിമിതികളില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് ഖുർആാനിലൂടെ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ അക്കല് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ചില വിജ്ഞാനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ അക്കല് നമുക്ക് നൽകിയ പരിമിതികളില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള നക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗദർശനം ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും വെച്ച് എല്ലാം കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക സാധ്യമല്ല കാരണം അത് അത് പരിമിതമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് പരിമിതികളില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ വാക്കുകൾ ആ പരിമിതികളുള്ള നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല യഥാക്രമത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ഈ ഒരു വരദാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതിലൂടെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനും നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം കൈയടക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി ആളുകൾ യഥാക്രമം ഈ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ യഥാക്രമം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കാരണം തെറ്റിദ്ധരിച്ച നിരവധി നിഷ്കളങ്കളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത്തരം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ യഥാക്രമം അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സത്യസന്ദേശത്തെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഈ സന്മാർഗത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചലനങ്ങളിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആമീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله